হ্যালো ভিউয়ার্স এই পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই ফলস রুফটা কিভাবে তৈরি করে আর ফলস রুফটার জন্য দেয়ালগুলোকে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করে যাই হোক এই দেয়ালগুলো জন্য প্রথমে আমি এই দেয়ালটাকে কাটা লাগবে কিছু অংশ তো তার জন্য আমি স্প্লিট সিলেক্ট করলাম করে এই অংশটুকু ধরে এই ডটটা দিয়ে দেয়ালটাকে একটু গ্যাপ তৈরি করলাম অ্যালাইনমেন্টের সুবিধার জন্য তা না হলে ওই দেয়ালটাও সিলেক্ট করা হয়ে যেত একটু কনফিউশন হতো যাই হোক এই তিনটা দেয়াল আমি পনেরো ফিট পর্যন্ত করব কারণ তারপরে আমার রুফটা আছে এইবার আমি এই দেয়ালের সাথে এটাকে অ্যালাইন করে নিলাম এইবার আমি আর্কিটেকচারে গিয়ে রুফে যাব রুফ পাই ফুটপ্রিন্ট প্রথমে সিলেক্ট করলাম পর এই দেয়ালগুলোকে আমি সিলেক্ট করব এই যে ত্রিভুজগুলো এগুলাই আসলে আমার রুফে যে ঢালটা থাকে সেটাকে ইন্ডিকেট করে আমি রুফের বাকি অংশটা কমপ্লিট করে ড্র করে নিই অ্যাকচুয়ালি তারপর প্রত্যেকটা লাইন চেঞ্জ করে এখানে ডিফাইন রুফ স্লোপগুলো টিকগুলো তুলে দিব পর বাকি দেয়ালগুলোকে কি আমি অ্যাটাচ করব কি না রুফের সাথে না ডোন্ট অ্যাটাচ তো এটা আমি সিলেক্ট করলাম ডাবল ক্লিক করব এটাকে এডিট করা দরকার আমার অরিজিনাল ড্রয়িংটার সাথে যাতে সুন অ্যাডজাস্ট হয় তো আমি এগুলোকে টেনে এ করলাম তারপর টিক চিহ্ন দিলাম এবার দেখুন ঢালটা অনেক অনেক বেশি ঢালু তো আমি এটাকে সিলেক্ট করে স্লোপে গিয়ে ওয়ান বাই টুয়েলভ করে দিলাম এইবার দেখুন অনেকটাই ভালো হয়েছে তারপর আমি এটাকে এই অনেক বেশি মোটা ঢাল এটা আমার যেহেতু ছাদটা কোনো লোড ক্যারি করবে না তাই এটাকে আমি আরও চিকন করে নিব এটাকে ফোর ইঞ্চ করব এটাকে আগের পর্বে আমি দেখেছিলাম কিভাবে টাইপ চেঞ্জ করতে হয় তো এখানে আমি আপনাদেরকে আর বেশি বিস্তারিত দেখালাম না ফোর ইঞ্চ দেখুন এখন অনেক চিকন একটা রুফ হয়েছে যেটা আমার ফলস রুফ কিন্তু কোনো লোড বিয়ারিং রুফ না এবার দেখেন দেয়ালে কিছু গ্যাপ আছে এই দেয়ালটাকে কিভাবে আমি ড্রয়িং না করে খুব সহজে দেয়ালটাকে আপনি ড্রয়িং করতে পারেন অথবা এই দুইটা সিলেক্ট করে যে দেয়ালগুলোকে গ্যাপটা ফিলফিল করা লাগে সিলেক্ট করে অ্যাটাচ টপ অর বেস এটা সিলেক্ট করবেন এরপর ছাদটা সিলেক্ট করবেন দেখুন অটোমেটিকলি রেভিট আপনার হ্যাঁ এডিট করে নিচ্ছে এইবার আমি বাকি যে দেয়ালটা আছে রুফের জন্য এই রুফের সরি রুফের প্রপার্টিগুলো আমি চেঞ্জ করব তার জন্য এই রুফের এটা যাতে আমার জাস্ট ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন তো আমি একটা যাতে রুফটাকে প্রেজেন্টেশনের সুবিধার জন্য আমি মেটারিয়ালটা চেঞ্জ করব মাই রুফ পর এপিয়ারেন্সে গিয়ে আমি আগে থেকে ডাউনলোড করে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করেছিলাম এরকম একটা ইমেজ ফাইল আপনার যে কোনো ইমেজ ফাইল চাইলে আপনার নিজের ছবিও ওই রুফের মধ্যে দেখা যেতে পারে এরকম এডিট করতে পারবেন তো আমি রিয়েলিস্টিক ভিউ দিই দেখুন এটা মূলত একটা ভিজুয়াল পারপাস এটার আসলে এমন কোনো ভূমিকা নেই ড্রয়িংয়ে আপনার এমন কোনো তফাত হবে না তবে ভিজুয়াল রেন্ডারিংয়ের জন্য আপনার এটা লাগবে আমি একটু বড়ো করিনি এটাকে ইমেজের সাইজটা একটু বড় করে নিলে দেখেন এখন অনেক সুন্দর একেবারে রিয়ালিস্টিক হয়েছে আর এটাকে আমি গ্রাফিক্সেও এভাবে ইউজ রেন্ডার অ্যাপিয়ান্স তো এটা রেন্ডারিংয়ে এই সিলেকশনটা দেওয়ার কারণে নেক্সট রেন্ডারিংয়ে যে কোনো ভিউতে আপনি দেখুন এটা রিয়েলিস্টিক কার শেডেডের পার্থক্য এটাকে আমি আবার শেডেডে নিয়ে আসলাম কারণ রিয়েলিস্টিক ভিউতে আমার মেমোরি লস হয় বেশি কম্পিউটার স্লো হয়ে যায় ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে একটু স্লো হয়ে যাবে যাই হোক এবার বাকি দেয়ালটাকে আমি এঁকে নিই পনেরো ফিট উপর থেকে যে দেয়ালটা আছে আংশিক দেয়াল নিই এটাকে দশ ফিট করব আমি দেয়ালটা অনেক মোটা হয়ে গেছে আমার এত মোটা দেয়াল দরকার নেই তাহলে আমি এটাকে টাইপটা চেঞ্জ করে নিব হ্যাঁ এটা মোটামুটি হয়েছে এবার আমি অ্যাডজাস্ট করে নিলাম 
আর হাইলাইট হয়েছে কারণ দেয়ালগুলোর ওভারল্যাপ হয়েছে সো আমি এখানে চাইলে আপনারা এটা এটা নাও করতে পারেন এটা এমন কোনো ইম্পর্টেন্ট না তারপর আমি দেখাচ্ছি যে কখনো যদি আপনার কাছে মনে হয় যে আপনার ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে এটা একটু ভিজুয়ালি দেখতে খারাপ লাগছে এই জিনিসটা করবেন